హాయ్ గైస్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మోడర్న్ టెక్ నేను మీకు గోపిచన్ గైస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ యొక్క ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో దానికోసం గైస్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లోకి లాగిన్ అయ్యి మీకు ఏ ఆప్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను సో మనం ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం దానికోసం ఇప్పుడు గూగుల్ సర్చ్లో బిఓబి ఆన్లైన్ అని టైప్ చేయండి సో టైప్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ చేసేయండి ఎంటర్ చేసినట్లయితే మనకి సర్చ్ పేజ్లో మనకి ఇలా ఆప్షన్ అనేది చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అని సో దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తాము సో ఇది వచ్చేసి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ సో గైస్ ఒకవేళ మీరు ఇలా రాలేకపోయినట్లయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను సో డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లోకి వచ్చేసేయచ్చు సో లింక్ అనేది చెక్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ మనకి వెబ్సైట్లోకి వచ్చిన తర్వాత లాగిన్ టు నెట్ బ్యాంకింగ్ అని కనబడుతుంది కదా దాని కింద రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో రిటైల్ యూజర్ అని చెప్పి తర్వాత కార్పొరేట్ యూజర్ అని చెప్పి రెండు కనిపిస్తున్నాయి సో మనం అయితే రిటైల్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే నాది సేవింగ్ అకౌంట్ సేవింగ్ అకౌంట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిటైల్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనల్ని యూజర్ ఐడి అడుగుతుంది సో గైస్ ఒకవేళ మీ దగ్గర యూజర్ ఐడి లేనట్లయితే అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ రిజిస్టర్ చేసుకోలేనట్లయితే పైన ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో నాట్ రిజిస్టర్ క్లిక్ హియర్ అని కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోలేదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అనేసి చూపిస్తుంది సో ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం క్లియర్గా సింపుల్గా మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీకు ఇలా అర్థం కాలేనట్లయితే నేను పైన కార్డ్స్లో వీడియోస్ కూడా వదిలేస్తాను అంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనే వీడియోస్ అనేది మీకు పైన కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను దాని ద్వారా మీరు సింపుల్గా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు మనకి రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ఉండవలసినవి ఏంటంటే డెబిట్ కార్డు తర్వాత లింక్డ్ మొబైల్ నంబరు అంటే మన అకౌంట్కి లింక్ అయిన మొబైల్ నంబరు అకౌంట్ నంబరు సో ఇవి ఉంటే మనకు సరిపోతుంది సింపుల్గా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ అయితే నేను ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు యూజర్ ఐడ్ అనేది ఇస్తాను సో ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఇస్తున్నాను సో యూజర్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేసేద్దాం క్లిక్ చేసినట్లయితే సైన్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సైన్ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేద్దాం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లోకి లాగిన్ అవుతాం సో ఇక్కడ డిక్లరేషన్ అనేది అడుగుతుంది సో ఇక్కడ సబ్మిట్ డిక్లరేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి సో హోమ్ పేజ్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఉంటుంది గ్యాస్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత హోమ్ పేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనం హోమ్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ సో హోమ్ పేజ్ అనేది మనకి ఇలా కనబడుతుంది ఇక్కడ అకౌంట్స్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి అకౌంట్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమేమి అకౌంట్స్ ఉన్నాయో అనేది మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది సో నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకే ఒక అకౌంట్ ఉంది సో అది కూడా సేవింగ్ అకౌంట్ ఇక్కడ మనకి మన నేము అకౌంట్ నేము అకౌంట్ నంబర్ తర్వాత అకౌంట్ టైప్ అంటే సేవింగ్ అకౌంటా కరెంట్ అకౌంటా తర్వాత మన బ్రాంచ్ తర్వాత మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉన్నది అనేది ఈ మనకి ఈ పేజ్లో చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్లయితే మనకి ఆల్ అకౌంట్స్ అని తర్వాత ఆపరేటివ్ అకౌంట్స్ అని డిపాజిట్ అకౌంట్స్ అని లోన్ అకౌంట్స్ అని పీపీఎఫ్ అకౌంట్స్ అని సో ఇలా మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి ఏంటంటే మనకి అందులో అలాంటి అకౌంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే లోన్ అకౌంట్స్ కానీ డిపాజిట్ అకౌంట్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ప్రజెంట్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఒకే ఒక సేవింగ్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మనకు సేవింగ్ అకౌంట్ మాత్రం చూపిస్తుంది మిగతా ఏమైనా ఉంటే మిగతా కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది క్రెడిట్ కార్డ్ అకౌంట్ కానీ సో ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాని మీదకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ టెన్ ఆప్షన్స్ అనేవి వచ్చాయి సో మనం పది రకాలుగా ఇక్కడ ఫండ్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు బాగా వీడియోని పాజ్ చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయో అనేవి సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ బిల్ పేమెంట్స్ అనమాట సో బిల్ పేమెంట్స్ అంటే మొబైల్ రీఛార్జెస్ కానీ డిటిహెచ్ రీఛార్జెస్ కానీ తర్వాత ల్యాండ్లైన్ రీఛార్జెస్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ మనం చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ సర్వీసెస్ కాదు సర్వీసెస్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేస
మనం ఏదైనా ఎంక్వైరీ పెట్టినప్పుడు కానీ అంటే ఆ ఎంక్వైరీ స్టార్టర్స్ ఏంత అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ట్యాక్స్ సంబంధించినవి ట్యాక్స్ సంబంధించిన సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో అవి కూడా మనం గమనించవచ్చు తర్వాత అక్కడ మనకి మై అకౌంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం మన అకౌంట్కి సంబంధించిన ఏమైనా కావాలంటే చూస్తారు కదా ఇక్కడ డెబిట్ కార్డు బ్లాకింగ్ అని సో తర్వాత ప్రధానమంత్రి యోజన అని సో ఎం కనెక్ట్ ప్లస్ అని రిజిస్ట్రేషన్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆధార్ వెరిఫికేషన్ అని తర్వాత రిక్వెస్ట్ ఏ న్యూ చెక్ బుక్ అని సో అంటే చెక్ బుక్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత యూటిలిటీసు అంటే యూటిలిటీస్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే జనరేట్ సిటీసీ పాస్కోడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో అటల్ పెన్షన్ యోజన అంటే మనం ఇది అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇది ఇది అనేది జనరేట్ చేస్తారు వాళ్ళు సో దీని స్టార్టర్స్లు అన్ని చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ నామినీని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అకౌ అకౌంట్ ఉండి తర్వాత డెబిట్ కార్డు ఉండి మొబైల్ నెంబర్ లింక్ అయి ఉంటే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అనేవి మనం ఇంట్లో కూర్చొని వాడుకోవచ్చు సో మీకు చూపించాలనుకున్నది కూడా ఇదే సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి గాయస్ మన ఛానల్కు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ నవ్